said, but I didn't know you yet. Heartbreak, passion. I thought that I. 你好，我是独活男子 Leslie。欢迎收看我的日本生活记录影片。奈良是京都之前的首都，虽然少了京都那种规划有序的井然感受，但却保有小城的古风韵味。很多人对奈良的印象，都停留在大佛和小路。今天我要远离熟悉的奈良印象，到郊区欣赏绝景。用一天的时间，跟我一起到古朴世界中，好好的探险一下吧出发之前，先来星巴克开启一天的活力。原泽池星巴克店有不错的视野，可以看着平静的池水享用咖啡。嗯、原泽池是新福寺的放生池，还能看见五重塔的倒影。在原泽池星巴克喝咖啡，像是在欣赏池泉庭园，向象征蓬莱仙岛的元素祈求长寿。暖身之后。就往今天的目的地出发。从奈良的核心观光区到长谷市，坐电车要花一个小时。提起长谷市，很多人会先想到镰仓的长谷市。奈良的长谷市又叫做花之玉市，和镰仓的长谷市同样，因为境内有很多植物而闻名。春天的樱花和秋天的红叶是这里的特色。即使身处郊区，秋天的时候。还是有不少观光客慕名前往参拜。秋天的时候，这里的红有很多层次：绯红、火红、朱红、橘红、丹红、殷红。像是一幅染上枫红的水墨画。登廊除了是一零三九年修建的重要文化财产，通透的空间搭配背景的红叶，也是经典的画面。本坊是重要文化财产，全部由薄木建成，是道场的大讲堂和书院
这座五重塔虽然历史不算悠久，但优雅的塔身造型、红金环绕的配色与周围的枫红完美融为一体。本堂是国家宝藏，建在半山腰悬崖上，像清水寺一样有个舞台。这里祭拜的是十一面观音，还可以近距离触摸观音脚趾祈愿哦。因为这座高达十公尺的观音像太让人印象深刻。后来在镰仓的长谷寺又看到一尊一模一样的神像，我才发现一个有趣的故事。走在室内不同角度，看见不同建筑的外形，又会有不同的视觉感受。一个红叶季，这里竟然有那么多经典画面。坦山神社因为交通不便，所以外国观光客比较少，可以说是日本人的红叶秘境。嗯、这里还有个让观光客却步的条件，就是这条又陡又长的台阶参道。不过参拜的时候是假日，又是枫叶渐情的时间，所以还是避免不了人潮。这里的建筑群很多是日本重要文化财产，可见这里也是具有一些历史地位。建于一五二零年，外面吊挂着一排灯笼，不知道晚上会不会点亮这整排的灯笼。
过唐山神社最厉害，很多人慕名而来的，是这座世界上唯一的木结构十三层宝塔。早上看过长谷寺的五重塔，本来我还以为十三层塔会更高更雄伟，结果到了才发现没有想象中高。从建筑特色的角度来看，十三层塔的特色不是以高而成为经典，而是站在塔的底下往上看，因为有十三层，感觉好像不停的会延伸到天空里。视觉感受才是最大的特色。秋天的时候被红叶包住，像是火烧的躁动，却无法撼动威严的建筑。这里公车车班很少，但绝对值得过来看看十三重塔。从塔底看向天空，这个视角是书上的照片很难形容的感受晚上回到京都，感觉今天还意犹未尽。先到八坂神社附近吃晚餐。这家 Duck Noodle 是社交媒体上的宠儿，虽然藏身在小巷子里，非常不好找，但看到排队的人潮，就知道这家拉面店应该不简单。这家的特色就是菜单以及招牌都是表情符号。如果店员没有解说，真的不知道该怎么点餐。Easy come and easy go. You're an unfading star, a gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far apart. I guess you could call it chance, but we know. 老板很亲切，没有排队名店的骄傲感。很值得过来吃一碗。吃饱了，就在旁边的八坂神社及二年版散散步，结束视觉与味觉飨宴的一天。生活中处处是乐趣，重点是能不能抱着好奇心，走进不熟悉的领域去发掘乐趣。本以为到不了的山头，看似没有人气的庭院，旅游书里版面过小的景点，一天只有几班公车的秘境，小巷子中的私房餐厅。只要打开冒险的心，就能感受与众不同的风景。如果觉得小众景点探险很有趣，欢迎订阅我的频道，跟我一起发掘秘境旅游的乐趣。